அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றொரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி தீபம் என்பதோ இறைவனின் அம்சம் தீபத்தை நாம் எந்த அளவுக்கு மனமொன்றி வழிபடுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு இறைவனை நெருங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவர் தினமும் விளக்கு ஏற்றி விரை வழிபாடு செய்வதால் அவர் மெய் உணர்வை பெற முடியும் என்று அப்பர் கூறியிருக்கிறார் காலை மாலை இரு நேரமும் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் வீடாக இருக்கட்டும் அது கோவிலாக இருக்கட்டும் வீடுகளில் பிரச்சனைகள் வராது புண்ணியமும் ஞானமும் அதிகரிக்கும் விளக்கு ஏற்றுவதன் மூலம் ஆக நாம் தினமும் தீபம் அந்த இறைவனை வழிபட வேண்டும் தீப ஜோதி நமோஸ்துதே அற்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை ஆன்ம ஜோதி ரூபர் அப்படின்னு சொல்லி இறைவனையும் ஆன்மாவையும் ஜோதி ரூபமாக ஒளி பிரகாசமாக வழிபட்டு முறையை நம் முன்னோர் பண்டைய காலத்திலிருந்தே வழிமுறைப்படுத்தி உள்ளார்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி தீப ஒளி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று எந்த ஒரு நல்ல நிகழ்வும் சரி விளக்கு ஏற்றியே தொடங்கப்படுகின்றது வீட்டிலும் சரி கோவில்களிலும் சரி காலையும் மாலையும் நாம் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது என்பது நம்முடைய கலாச்சாரம் திருவண்ணாமலையில் ஏற்றப்படக்கூடிய தீபத்தை நாம் தரிசனம் செய்வது என்பது வாழ்வில் ஒரு முறையாவது நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயலாகும் அது அரிதாகும் தீபம் புற ஒளியினை மட்டும் தருவதில்லை தீபத்தினை வழிபடும் பொழுது வழிபடுவோரின் ஆன்மா ஒளியும் சரி ஞான ஒளியும் கூடுகின்றதாம் ஏனென்றால் தீபம் அதாவது அக்னி என்பது இருள் அழுக்கு இரண்டையும் நீக்கி பறவை அனைத்தையும் தன் மயமாகவும் ஒளிமயமாகவும் ஆக்கிவிடும்னு சொல்லுவாங்க ஆகவே தான் நம் முன்னோர்கள் சூரியன் சந்திரன் அக்னியை வழிபட்டு வந்துள்ளார்கள் கோவில்களில் அணையா விளக்குகள் ஏற்றி வைப்பார் சுற்று விளக்கு லட்ச தீப விளக்கு என்ற தீபத்தினை ஏற்றி போற்றி வழிபடுவார்கள் வீடுகளில் அன்றாடம் பூஜை அறையில் விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவார்கள் வீட்டுக்கு வரும் மருமகளை விளக்கு ஏற்ற வந்தவள் என போற்றுவார்கள் இந்த விளக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு விளக்கை நாம் ஏற்றுவதன் மூலம் நமக்கு ஒவ்வொரு பலன்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அகல் விளக்கு என்பது சர்வ மங்களங்களையும் அழைக்கக்கூடிய ஒன்று வெண்கல விளக்கு என்பது தோஷங்களை நீக்கும் செம்பு விளக்கு மனதில் அமைதி கொடுக்கும் பித்தளை விளக்கு குடும்பத்தில் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் வெள்ளி விளக்கு என்பது அமைதி நிலவும் தங்க விளக்கு ஆயு நீட்டிக்கும் எவர் சில்வரில் நாம் எக்காரணம் கொண்டும் விளக்கு ஏற்ற கூடாது அதே போன்ற விளக்குகளில் குத்து விளக்கு தூண்டாமணி விளக்கு காமாட்சி விளக்கு பாவை விளக்கு என பல வகைகள் உண்டு இதில் குத்து விளக்கினை பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் சேர்ந்த ரூபமாக நாம் அழைப்போம் விளக்கு ஏற்ற வேண்டிய எண்ணெய்களோட வகைகள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெய் பயன்படுத்தி விளக்கு ஏற்றுவதன் மூலம் சுகமும் ஞானமும் அதிகரிக்குமாம் நல்லெண்ணெய் என்பதோ பீடா பரிகாரமாகும் இழுப்பு எண்ணெய் என்பதோ கடன் தொல்லை நீங்கும் ஆமணக்கு எண்ணெய் என்பது சகல சம்பத்தும் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாகும் தேங்காய் எண்ணெயில் விளக்கு ஏற்றுவதால் கணபதி குலதெய்வ ஆசிர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் ஐந்து எண்ணெய் கலந்தும் ஏற்றலாம் திரி வகைகள் அப்படின்னா பருத்தி பஞ்சு திரி ஏற்றினோம் அப்படின்னா வீட்டில் மங்களம் நிலைக்கும் தாமரை தண்டு செல்வம் சேரும் முன்வினை பாவம் நீக்கும் வாழை தண்டு என்பது தெய்வ குற்றமாகும் குடும்ப சாபமும் நீங்கும் புது மஞ்சள் வண்ண துணியில் நாம் திரி செய்தால் திருமண தடை நீங்கும் புது வெண்மையான ஒரு வாழ்க்கையும் நமக்கு அமையும் குடும்ப நலம் வெள்ளருக்கு திரி போட்டால் தன லாபம் அளிக்க வழி தீபம் ஏற்றும் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு முகம் ஏற்றினால் மத்திமம் இருமுகம் ஏற்றினால் குடும்ப ஒற்றுமை ஏற்படும் மூன்று முகம் ஏற்றினால் பிள்ளைகள் மேன்மை பெறும் நான்கு முகம் ஏற்றினால் சொத்து சேருமாம் ஐந்து முகம் ஏற்றினால் செல்வம் நிலை உயரும் இறைவனோடு நம்மை நேரடியாக சம்பந்தப்படுத்துவது என்பது தீப வழிபாடு ஒன்றேதான் குளித்து சுகாதாரமான ஒரு ஆடை அணிந்து தலையினை பிரித்து விடாமல் பின்னியோ முடிந்தோ வைத்து விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் காலையில் நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்கும் மாலையில் ஐந்து முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளும் பொதுவாக நாம் விளக்கு ஏற்ற ஒரு உகந்த நேரமாகும் அன்றாட பூஜை அறையில் தரையை சுத்தம் செய்து அரிசி மாவில் கோலமிட்டு செம்பு தட்டு வைத்து அதன் மேல் விளக்கினை வைத்து குங்குமம் இட்டு விளக்கு ஏற்றி பூ வைத்து நாம் வழிபடுவது என்பது மிக சிறந்த ஒரு செயலாகும் விளக்கினை ஞாயிறு திங்கள் வியாழன் சனி அன்று நாம் சுத்தம் செய்யலாம் என்பது உகந்த ஒரு செயலாகும் செவ்வாய் புதன் வெள்ளி அன்று நாம் சுத்தம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீயக்காய் வெந்தயம் பைத்தம் பருப்பு பச்சை அரிசி எலுமிச்சை தோல் அரைத்த மாவு கொண்டு சுத்தம் செய்யலாம் எலுமிச்சை சாறும் பூசலாம் தேங்காய் நார் கொண்டே சுத்தம் செய்ய வேண்டும் மற்ற எந்த விதமான பொருள்களையும் நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது சுத்தமான பிரத்யேகமான துணி கொண்டு மட்டுமே நாம் விளக்கு போன்ற மற்ற பூஜை பொருள்களை நாம் துடைக்க வேண்டும் டிவி பார்த்து கொண்டோ பிறரிடம் பேசிக்கொண்டோ ரேடியோ கேட்டுக்கொண்டோ விளக்கு ஏற்றக்கூடாது விளக்கு ஏற்றுவது என்பது அங்கு இறை சக்தியினை கொண்டு வருவது என்பது அர்த்தம் இது விளையாட்டு சமாச்சாரம் அல்ல முழு கவனத்தோடு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு செயலாகும் 
அக்னிக்கு என்று ஒரு மாபெரும் சக்தி உண்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் அக்னி இருக்கின்றது அந்த உள் ஒளியும் தீப ஒளியும் உங்கள் கவனத்தால் மட்டுமே ஒன்றுபட வேண்டும் ஊதுவத்தி சாம்பிராணி காண்பிக்கலாம் பொதுவாக கற்பூரம் ஊதுவத்தி இவற்றினை விளக்கின் தீபத்திலிருந்தே ஏற்றுகின்றார்கள் ஆனால் இது மிகவும் தவறான ஒரு செயலாகும் விளக்கினை ஏற்றவும் கற்பூரம் ஊதுவத்தி இவற்றினை ஏற்றவும் தீபக்கா என்று ஒரு தனி விளக்கினை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் நெருப்பு குச்சி ஊதுவத்தி என எந்த அக்னியையும் வாயால் ஊதி அணைக்கக்கூடாது அது மிக தவறானதாகும் விளக்கு ஏற்றி பூசாற்றி ஊதுவத்தி காண்பித்து உங்களால் முடிந்த நைவேத்தியங்களை நாம் செய்து அந்த இறைவனை வழிபட வேண்டும் நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது மணி அடிக்க வேண்டும் சுத்தமாக கழுவிய கிழியாத வெற்றிலை கொட்டை பாக்கு நான்கு கணிந்த கழுவிய பழங்கள் போன்றவற்றை வழக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் கோவிலிலும் சரி வீட்டிலும் சரி பூஜைக்கு தேங்காய் உடைப்பது என்பது ஐதி நீரை நாம் நைவேத்தியம் செய்வதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பாயாசம் வடை போன்ற நைவேத்தியங்களை சுட சுட சுகாதாரமான ஒரு முறையில் நாம் படைக்க வேண்டும் அதே போன்று பூக்களை நீண்ட காம்புகளுடன் வைக்கக்கூடாது மாலை போல் போடும்பொழுது சுவாமி படங்களோட கண்களை மறைக்காமல் இருக்க வேண்டும் விளக்கிற்கு சுற்றி விடலாம் விளக்கை சுற்றி அலங்காரம் செய்யலாம் உதிரி பூக்களை நன்றாக கழுவி எடுத்து சுத்தமான துணியில் ஒற்றி எடுப்பது என்பது நல்ல ஒரு செயலாகும் அதுபோன்று தீபம் சுடராய் இருக்க வேண்டும் திகு திகு வென்று கட்டுக்கடங்காமல் ஒரு தீபம் போல் எரியக்கூடாது பொதுவில் ஸ்லோகங்கள் சொல்லும் பொழுது ஓரிரு கிராம்பு அல்லது ஏலக்காய் மென்று விழுங்கிவிட்டு தான் நாம் இறைவனுக்கு திருநாமங்களை சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் சொல்லும் வாய் கூட நல்ல மனத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதே இதன் கருத்தாகும் தீபத்தினை தூண்டிவிட சிறிய வெள்ளி குச்சியினையோ அல்லது சுத்தமான சிறிய இலையின் காம்போ நாம் பயன்படுத்தலாம் தீபம் ஏற்றும் பொழுது பின்வாசல் கதவை மூடி வைக்க வேண்டும் முன்வாசல் கதவை திறந்து வைக்க வேண்டும் வேண்டுதல் முடிந்த பிறகு கற்பூர ஆரத்தியோ நெய் தீப ஆரத்தியோ காண்பிக்கல் தீபத்தினை சாந்தி செய்ய பூ பால் ஒரு துளி பயன்படுத்தலாம் இவ்வளவு செய்திகளும் சரி தீபத்தோட முக்கியத்துவத்தினை மேலும் நன்கு நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக மட்டுமே உங்களுக்காக தீபத்தின் அருமையையும் பெருமையும் உணர்ந்து நாம் தினமும் வீட்டில் விளக்கேற்றி அந்த இறைவனை வழிபாடு செய்வோம் நன்றி சந்திப்போம் மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில்